இன்னைக்கு என்ன நாள்னு உனக்கு தெரியும்ல நீ இன்னும் அவ கிளம்பாம இருக்க ஓ கிளம்பிட்டேன் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்களா இல்ல இல்ல நமக்கு வேண்டியங்கள மட்டும் தான் இன்வைட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே பா ஓகே ஓகே கிளம்பிட்டேன் ம் இப்ப நீ ரொம்ப குண்டாயிட்ட வர வர உன்ன அடையாளமே தெரியல அவளை யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ முகத்த பார்த்தா தெரியும் வேற எங்கயோ பார்த்தா எப்படி தெரியும் நீ வேற அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா நான் நம்ம லதா கிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சும்மாதா தமாஷா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் லாயர் அப்பே வந்துட்டாரு நீ லேட் பண்ணாத சீக்கிரம் வந்துரு நான் இங்க உனக்கா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே வரும்போதே புது கரன்சி வாசன இவரு கிட்ட வேலை செய்யற ஆளுங்க இருந்தாலே போதும் நான் அரசியல்ல ஒரு பெரிய போராட்டத்தையும் நடத்திடுவேன் அதிகமாட்டிலும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டையும் காசு பிடுங்கிட்டு வாழ்க்கையை நல்லா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க லாயர் ராம்நாத்னா அந்த ஜட்ஜு கூட கொஞ்சம் பயம்தான் அவர் கொஞ்சம் ஏமாந்தாருனாலும் அவர்கிட்டே காசு அடிச்சிருவாங்க சும்மா இருடா என்ன கணக்கா இதை கொண்டு வந்திருக்கு போய் மட்டன் ஃப்ரை சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொண்டு வா சார் அம்மா உங்களை உள்ள வர சொன்னாங்க சார் சரி சரி போ உன்னோட வேலைக்காரி சூப்பரா இருக்கா ரொம்ப அழையாத அவன் மடிய மாட்டடா நானும் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் அசஞ்சே கொடுக்க மாட்டேங்கிறா போதும் 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 டெய் இந்த பொண்ணுங்க விஷயத்துல வெளில வச்சுக்கோங்க நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து கார் ஓட்டி ரொம்ப டயர்டா இங்க வந்திருக்கேன் டயர்டு போறதுக்கு ஒரு ரவுண்ட்ஸ் தேவாமிரத மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்கடா குடி குடியை கெடுக்கும் அப்படின்னு நோயாளிகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ண வேண்டிய டாக்டர் இப்படி குடிக்கிறதுக்கு அலையிறாரேடா நம்ம மில்கி மேன் இருக்கான்ல இன்னைக்கு <laughs> 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 குடிக்க வச்சாரு 
அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பார்த்துக்கு தேவையானதெல்லாம் உள்ள இருக்கு நீங்க வாங்க உள்ள போலாமா இல்ல மணி இப்ப பதினொன்னு முக்காலாச்சு கேக் இன்னும் கட் பண்ணவே இல்ல அதுக்குள்ள பாத்தீங்க
அவசரம் <laughs> <laughs>
அந்த <laughs> 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 நீ சாகிறதுக்கு முன்னாடி நான் யாருன்னு உனக்கு காமிச்சி தீருவேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி புது வருஷம் பிறந்த அன்னைக்குதான் நீ என்ன பார்த்த அன்னைக்குதான் எனக்கு அறிமுகமான ஆனா அதே நல்லதான் நீயும் என்ன பார்த்த ஞாபகம் வரல இல்ல ஞாபகம் வரல இல்ல உனக்கு இல்ல சோம்நாத் இனிமே உனக்கு ஞாபகமே வரக்கூடாது எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த கொடுமை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் இனிமை ஏற்படக்கூடாது உன்ன மாதிரி ஒரு பிசாசு இனிமே இருக்க கூடாது இதுதான் என்னோட தீர்மானம் இதுதான் உன்னோட கடைசி நேரம் நீ சாகிறதுக்கு முன்னாடி நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல நல்ல பாரு
గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ యు ఐడెంటిఫై ద బాడీ సంజీవ్ని హాస్పిటల్ డాక్టర్ సోమనాథ్ సార్ కమాన్ సార్ మాట్లాడిద్దు <laughs> 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 Any further developments in your inquiry? Sir, post-mortem report is not going to be a decision to make a decision, sir. No. I don't have to excuse this excuse. Sir, I'm sorry. 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 So, I want to show. Hello, good morning, sir. Vardharaja Parmal arrest me. That's why I'm telling you full details, sir. I'm telling you the details. Yes, sir. I'm on the way. I'm on the way. I'm on the way. Yes, sir. Yes, sir. ఎవిడ ஆக்சிடென்ட் கேஸ் இல்லனா சூசைட் கேஸ்னு சொல்லி இத ஈஸியா க்ளோஸ் பண்ணிருப்போம் ஆனா இறந்து போனது சாதாரணமான ஆளு இல்ல ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் கிட்ட இந்த கேஸ் ஓபனிக்கணும்னு சென்ட்ரல் मिनिஸ்டரோட ஆர்டர் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம்னு சொன்ன உடனே எனக்கு முதல்ல ஞாபகம் வந்தது உங்க பேர் தான் थैंक यू सर சோ ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू वेरी मच மணி அஞ்சாக போகுது 
இந்த பேஜை மட்டும் முடிச்சுட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போலாம் ஓகே மேடம் ஓகே எவ்வளவு யோசிச்சாலும் எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன விஷயம் சொல்லு அது இல்ல சிவா எனக்கு அப்புறந்தே ஒரு டவுட்டு நம்ம சோம்நாத் கொலைக்கு யாரோ தூண்டுதலா இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த சோம்நாத் பார்ட்டிக்கு எத்தனை மணிக்கு வருவான் எத்தனை மணிக்கு போவான்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட யாரோ தான் இந்த கொலையை பண்ணிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என் மனசுல இப்ப எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நெருப்பு அணையணும்னா இந்த கொலையை யார் பண்ணா ஏன் பண்ணான்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் என் பவர் என்னன்னு அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் ஹோம் மினிஸ்டர் கிட்ட இந்த கொலையை பத்தின இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு பிரஷர் கொடுத்திருக்க அங்க இருந்த கமிஷனர் கிட்ட அப்பவே பேச வச்சிருக்கலாம்ல கரெக்ட் கமிஷனர் கூட சேர்ந்து அந்த கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் மிஸ்டர் அசோக் என்ன ஹீர உனக்காக ஒன்றரை மணி நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க நான் அஞ்சு வருஷமா உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் இந்த ஒன்று மணி நேரம் உங்களால காத்திருக்க முடியாதா என்னது பொக பிடிக்கிறது உடம்புக்கு கெடுதுன்னு தெரியாது எப்ப பார்த்தாலும் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு அசிங்கமா இருக்கு போலாமா என் பைக்ல உட்காந்து என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா பைக் பின்னால உட்காந்துட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு வரவங்களா என் விஜய்க்கு வேண்டாம்
கண்ணாமூச்சி செய்வதென்ன Yes. 
நீங்க சொன்ன இந்த மொபைல் விஷயத்தை எவிடன்ஸா வச்சுக்கிட்டு பிலிப்ப நம்ம கஸ்டடியில கிடைக்கும் அது இல்ல சார் அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த பிலிப் பார்ட்டியை முடிச்சுட்டு போதையில ஃபார்ம் ஹவுஸ்லேயே இருந்திருக்கான் அவன் வீட்டு வேலைக்காரன் பிலிப் வீட்டை விட்டு வெளியே போகலன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஒன்னு பிலிப் பண்ணிருக்கணும் இல்ல பிலிப்புக்காக வேற யாராவது பண்ணிருக்கணும் சார் அந்த பிலிப் மொபைல் என்கிட்ட தான் இருக்கு அது சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ராத்திரி <laughs> எதுக்காக கொடுத்தான் அதுதான் எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நாம் அஞ்சு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே ஆனா என்ன ஆனா முதல்ல என்கொயரி நடக்கட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஐயோ ரேசிவா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பெரிய தலைவலியா இருக்கான் ஏன் மேலே சந்தேகப்படுறா என்ன பார்த்தல ஆக மாட்டேங்குது ரேசிவா ஏன் மேலே சந்தேகமா நான் ஒன்னும் பண்ணலப்பா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சந்தேக <laughs> 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 அந்த ஃபெரஸ் மட்டும் இருந்திருந்தா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி எனக்கும் சப்போர்ட்டா பேசிருப்பாண்டா ஒரு காலத்தில் ஏன் படம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு மைண்ட் இட் நான் வரண்டா குட் பை இது வரைக்கும் விசாரணை முடிச்சது அதுக்கு கவுண்டர் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணணும் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்ட கேஷ் எல்லாம் எதுவுமே ஃபெயில் ஆக விட்டதில்லை இது வரைக்கும் நடந்த விசாரணை டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கே நீ ரெடி பண்ணணும் ஓகே சார் எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் சிவாபும் <laughs>
கார் என் கண் முன்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கு இது தப்பு நடந்திருக்கு ராமநாதனோட கார் பாண்டூர் போய் பக்கம் நிக்குது என்ன சொல்ற நான் அந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பாரிசிபா <laughs> 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 நான் மேயரா பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறப்ப உங்களை எல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணலாம் தான் அப்படியே லாயர் ராம்நாதனையும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணலான்னு வந்தேன் எங்க அவன் மூன்று மணி ஆயும் வரல எங்க போயிருப்பான் அவன் மொபைலும் ரீச் ஆக மாட்டேங்க என்ன <laughs> சொல் <laughs> <laughs> அவர் இங்க வருவாருன்னு சிவாதா எனக்கே போன் பண்ண சொன்னாரு அப்புறம் இப்ப நீங்க பிளான் பண்ண மாதிரி ராமநாதன் இங்க வரதான் கிளம்புனாரு ஆனா அவர் இங்க வரவே இல்ல இல்லையா அவரோட கார் மட்டும் பாண்டவர் பூமி கிட்ட அனாதையா நின்னுகிட்டு இருக்கு ஒரு அப்பாவி பொண்ணு நானு எனக்குள்ள எரிஞ்சிட்டு இருந்த அந்த தீ 
இப்போ எரிமலையா வெடிச்சிருக்கு அது உன்னை எரிக்காம விடாது அப்பதான் என் மனசுக்குள்ள எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த தீ அணையும் நீ என்ன கேட்டாலும் தெரியல என்ன உயிரோட மட்டும் விட்டுரு உன்னை உயிரோட விட்டுற ஆனா உன்னால எனக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை உன்னால திருப்பி தர முடியுமா சாத்தியமா சாத்தியமே இல்ல இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்ல எந்த ஜென்மத்துல சாத்தியம் இல்ல என்ன மன்னிச்சிரு என்ன மன்னிச்சிரு மன்னிக்கிறதா உன்னை மன்னிக்கிறதா என் தங்கச்சி இந்த பாண்டவர் பூமியில மானம் போய் துடி துடிக்க உயிர் விட்ட என் தங்கையோட ஆத்மா என்ன பாடி வாங்கிட்டு போங்க ஓகே சார் ஏய் சிவதாஸ் டென்ஷன் ஆகாத என்கொயரி ஒழுங்கா நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல அதே தான் நானும் சொல்றேன் என்கொயரி எல்லாம் கரெக்டா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா கொலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு சென்ட்ரல் மினிஸ்டரா இருக்கிற நீங்க கூட என்கொயரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறீங்களா ஏய் சிவதாஸ் நீ அன்னைக்கே கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி இந்த என்கொயரி ஃபாஸ்டா நடக்கிறதுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல் பவரை யூஸ் பண்ண சொல்லி நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன் சார் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் எனக்கு வேண்டாம் வருங்காலம் இங்க வந்து கோஷம் போடுறீங்களே என்ன பிரயோஜனம் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க சந்தோஷப்படுறதுக்கா சந்தோஷத்துக்கு தானே ம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சந்தோஷத்தை எல்லாம் உங்களோடய வச்சுக்கோங்க போய் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நீங்கள் எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ம் ம் அப்புறம் நம்ம சிஎம் சொல்லுவாங்கல்ல உழைப்பு உயர்வு தரும்னு அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் கும்பல் கும்பலாக காரில் என் பின்னாடியே வந்து நான் போகிற இடத்துலலாம் கோஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க கார்பரேஷன் ஹாலுக்கு வந்து உங்க கைவரிசையை காட்டுங்க ஏழைகளின் இதய தெய்வ சிவதாஸ் அண்ணன் சிவதாஸ் தமிழகத்தின் விடுவெள்ளி சிவதாஸ் என்ன ரெடி ஆயிட்டியா ரெடி ஆயிட்டாங்க வரும்போது புது சால்வ் எடுத்துட்டு வா சரிங்க லக்ஷ்மி வரேமா குழந்தை பத்திரமா பாத்துக்க சரிமா முன்னாடிங்க <laughs>
பிஜேபி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் மேயர் சிவதாசோட பதவி பிரமாணத்தை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வந்திருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் அவங்க காத்துருப்பாங்க இல்ல சிவதாஸ் சம்ஹார மூர்த்தி சிவலோக ஞானி அந்த சிவனோட தாசனா நீ ஆனா இந்த நேரத்துல உன்னை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த சிவனே இங்க வந்தா கூட ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணுவாய் ஏன் தெரியுமா பராசக்தியோட அவதாரத்துல இருக்கிற துர்கா நான் இங்க இருக்கிறதுனால சத்ருக்களை தும்சம் பண்ணி கழிக்கிறதுக்காகவே அவதாரம் எடுத்திருக்கிற துர்கா கலியுக துர்கா அனுபவிக்க போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து துடிக்க துடிக்க கொண்ணீங்களே கொண்டுட்டதா நினைச்சீங்க இல்ல அது ஒரு அப்பாவி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா சிவா ஒரு தடவை பூமியில உங்க காம வெளியால நான் சமாக்கப்பட்டா என்னதான் நூறு ஜென்மம் எடுத்து வந்தாலும் உனக்கு முன்னாடி உன் விதியை முடிக்கிறதுக்காக நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்கார தண்ணி குடிச்சி சாகரத்துக்கு நான் யாருக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்ப கொடுத்ததே இல்ல ஆனா உனக்கு அந்த வாய்ப்ப கொடுத்திருக்கிற எதுக்கு தெரியுமா நீ சிவனோட தாசன் இல்லையா சம்ஹார மூர்த்தியோட தாசன் சார் சொல்லுங்க சார் காலையில் பத்து மணியில இருந்து ஆபீஸ் வீடெல்லாம் அப்சர்வேஷன் இருக்கு சார் சார் நான் உங்களை கண்டிப்பா மீட் பண்ணுங்க சார் மீட் யூ சார் ஓகே சார் பாய் கமிஷனர் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படி குழந்த மாதிரி விளையாடுறீங்க கோவப்படாதீங்க உங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே டென்ஷன் தான்
செத்து போன லாயர் ராமநாதனோட ஜூனியர் மிஸ் ஹீராவ நாங்க துருவி துருவி கேள்வி கேட்டோம் சார் அதுக்கு என்ன அந்த பொண்ணு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பிலிப் கிட்ட லீகல் அட்வைசரா ஜாயின் பண்ணிருக்கா சார் ஆர் யூ ஷூர் கொலகேஸ்ல குற்றவாளி சைடுல இருக்கிறாரு பிலிப் ராமநாதன் கிட்ட வந்து பிலிப் கிட்ட வந்து சேர்ந்திருக்கானா அதுல ஏதோ காரணம் இருக்கு சார் எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் அவளை நம்ம கஸ்டடியில வைங்க நீங்க அந்த வண்டியில போங்க ஓகே நீங்க வாங்க சார் ஒருத்தர் <laughs> 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 இந்த எவிடன்ஸ் நம்ம கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் சார் ஓகே ஹலோ மாலினி நான் தான் என்ன அசோக் ஆ நீ ஒரு வேலை பண்ணு அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடு நான் ஒரு ஒன் ஹவர்ல அங்க வந்துறேன் எதுக்கு இவ்வளவு அர்ஜென்ட் மேட்டூர் டாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல பிலிப் இருக்கா அவனை கஸ்டடியில எடுத்து கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும் அதுக்காக பேசுறதுக்கு விஷயம் கிடைக்கும் அவசரப்படாத 
நான் வந்துட்டேன் உயிரை எடுக்கிறதுக்காகவே வந்திருக்கிற யம மரணம் ரத்தம் வெளியேறி செத்து போற சாதாரண மரணம் இல்ல புரியலையா பிளான்டர் பிரான்சிஸோட அன்பு மகன் பிலிப் இள ரத்த துடிப்புல நீ செஞ்ச அந்த ஒரு தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டாம் கதிக்கு நான் வந்திருக்கேன் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட மட்டும் இல்ல என்கிட்ட இவகிட்ட சகல ஜீவராசிங்க கிட்ட இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்க கிட்டையும் நீ மட்டும் இல்ல செத்து போன அந்த மூணு பேரும் அவங்க மட்டும் இல்ல என்னோட டிக்ஷனரியில எழுதப்பட்டு இருக்கிற அந்த காம வெறி பிடிச்சு அலையிற அந்த பெரோஸ் அந்த பெரோஸ் கான் கூட என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் மன்னிப்பு மன்னிப்பு நூறு தடவை இல்ல ஆயிரம் தடவை இல்ல லட்சம் தடவை நீ மன்னிப்பு கேட்டாலும் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் நான் உன்ன உயிரோட வாழ அனுமதிக்கவே மாட்டேன் அனுமதிக்க மாட்டேன் நீ உயிரோட இருக்கவே கூடாது ஏய் வாய மூடுறா காம இச்சையை தண்ணிக்க வந்த விபச்சாரின்னு நினைச்சிட்டியா இல்ல கண்டிப்பா இல்ல அந்த ராத்திரி நேரத்துல நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டீங்களே ஒரு அப்பாவி மனுஷன் டிரைவர் நாராயணரம் அவரோட பொண்ணுதான் தான் எங்க அப்பாவை அநியாயமா கொண்ட உங்களை எல்லாம் பழி வாங்கறதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நல்லா காத்துக்கிட்டு நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்கு அங்க எல்லாரும் டென்ஷனா இருப்பாங்க தூங்க தூங்க நாராயணனங்கள் நாம ஏதாவது வழி தவறி வந்துட்டோமா இந்த நாராயணன் எப்பவும் வழி தவறவனே இல்ல உங்க அப்பாவோட இருபது வருஷமா இதே கார்ல இதே வழியில தான் போய்கிட்டு இருக்க இந்த ராத்திரி எல்லாம் எனக்கு பகல் மாதிரி ஓஹோ நாராயணங்கள் இந்த வீரகதையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அங்க போய் சேர்ற வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் கார் மட்டும் இல்ல அவரோட பேச்சும் தான் நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா அங்க அப்பா பெட்ல இருக்காரு நீ என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்க
இந்த கண்ணில் இருக்க பிள்ளை வேணா ஹீரா அவன் தானாவே சாக விட்டுடு அக்கா உனக்கு புரியலையா இவன் குடிச்ச அந்த ட்ரிங்க்ஸ்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷத்தை கலந்து கொடுத்திருக்கேன் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இவனை கொலை பண்ணணுங்கிறதுக்காக நீ எந்த அளவுக்கு வேணாலும் போவேனே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் உன்னை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காகவே என்கிட்ட நான் ஒரு மருந்து வச்சிருக்கேன் நீ இவ்வளவு பெரிய முட்டால இருப்ப நான் எதிர்பார்க்கல நீ குடிச்சது விஷ் அப்படின்னு சொன்னதும் உன் முகத்துல அந்த மரண பயத்தை நான் பார்த்தேன் ஆனா இப்ப நீ ஓட்டுக்கிட்டே இன்ஜெக்ஷன் அதுலதான் விஷ் நீ என்னதான் கத்துனாலும் யாராலையும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது
நான் உங்க கூட இருக்க மாட்டேன் எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வேணும் அவங்களை காப்பாத்துறது தான் முக்கியம் அதுக்கு மாலினி அக்கா ஏதாவது ஒரு வழி காட்டுவாங்க என்னது வழி காட்டுவாங்களா அது மட்டும் நடக்காது ஏன் தெரியுமா அவங்க இன்ஸ்பெக்டர் அசோக்கோட வாய்ஃப் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி காப்பாத்தணும் தெரியும் அசோக்கோ கொண்டாவது நோ விஜய் அது உன்னால முடியாது நான் அதுக்கு அனுமதிக்கவும் மாட்டேன் அசோக் எனக்கு கடவுள் அவரோட உடம்புல ஒரு சின்ன கீரல் ஏற்பட்டா கூட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அதை பார்த்துட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது அசோக் என்னோட உயிர் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் கெட்டு போன ஒரு திக்கி புனர் ஜென்மம் கொடுத்த நல்லவரு எத்தனையா தடவை எத்தனையா தடவை நான் தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணி தோத்துருக்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம உயிரை விடுறத ஒரு முட்டாள்தனமான செயல்னு நம்மளை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கணும்னு அணு அணுவா சித்திரவதை பண்ணி துடிக்க துடிக்க சாகரிக்கணும்னு நான் அணிக்கு என் மனசுல சபதம் போட்டேன் அது அந்த தெய்வத்தோட விதி அந்த விதியை முடிக்க அசோக்கோட உதவி எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு மேடம் வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அசோக்க கொலை பண்ணியாவது எல்லாம் காப்பாத்தணும்னு நீ தீர்மானம் பண்ணிட்ட இல்ல விஜய் பாண்டவர் பூமியில அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆம்பளைகளையும் துடிக்க துடிக்க சாகரிக்கணும்னு என் மனசுல நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆணோட மனசு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு புரிய வச்சது அசோக் மேடம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ பத்தி கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தேன் இல்ல விஜய் உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் எப்பவுமே உள்ளேயே இருக்க போறது இல்ல கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போய் அவங்க எல்லாம் நிலவராதுன்னு நானே நிரூபிக்கிறேன் எல்லா தப்புகளையும் நான் தான் பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிறேன் விஜய் என்ன நம்பு விஜய் என்ன நம்ப என் பேர்ல இருக்கிற எல்லா சொத்துக்களையும் நான் எப்பவும் ஹீரா பேருக்கு மாத்திட்டேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அஞ்சு பேருக்கும் தலைவன் அவன் வர வரைக்கும் நாம மறைஞ்சு வாழ்ந்தாகணும் மாத்தி மாத்தி ஒரு ஒரு கொலையா நடந்துகிட்டே இருக்கு முதல் கொலை நடக்கும் போதே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஒன்னா அப்பாயம் பண்ண ஆனா நீ இவ்வளவு கேரளா சார்பா நான் எதிர்பார்க்கவே உனக்கு என்ன சோக் ட்ரைனிங் பீரியட்ல எல்லாரும் உன் திறமைய பாராட்டுவாங்க சார் பிளீஸ் ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார் இன்னும் மூணு நாளைக்குள்ள அந்த கொலகார கூட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்து உங்க முன்னாடி நிறுத்துற சார் ஓகே மேல் இடத்துல இருந்து பிரஷர் வர்றதுக்குள்ள யூ பினிஷ் யுவர் டியூட்டி சார் நாளைக்கு போர்ஸ் அதிகமா வேணும் ஏர்போர்ட்ல கூட செக்யூரிட்டி வேணும் சார் வாட் வாட் யூ மீன் ஆமா சார் நாளைக்கு பிளைட்ல கேப்டன் ஃபெரோஸ் கான் வராரு அவருக்கும் செக்யூரிட்டி வேணும் வாய் கொலகாரங்களோட அடுத்த டார்கெட் அவர் தான் சார் வாட் ஆர் யூ சேங்
no, no, no. I'm extremely sorry, sir. இத பாருங்க இந்த நாட்டுக்கே செக்யூரிட்டி கொடுக்குற ஒரு ஆர்மி மேன் நான் எனக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பு தேவை இல்ல என்ன ஆனாலும் சரி சார் இந்த பிரச்சனையை நானே ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் சார் சரி உங்க இஷ்டம் தேங்க் யூ சார் வெல்கம் சார் எஸ் கம் இன் டேக் யுவர் சீட் தேங்க் யூ சார்
Shut <laughs> 